न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरिंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and mother digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. Today's topic on Money Matters is cyber security. You can send your queries regarding this topic on Money Matters Cyber Security on our email ID moneymatters.ir@gmail.com. I am Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Patak. नमस्कार मनी मैटर्स के आज के अंक में आपका स्वागत है देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जागरूकता वाले इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं हमारा आज का विषय है साइबर सिक्योरिटी श्रोताओं इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न भी सम्मिलित हो सकते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए मनी मैटर्स आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित है देश के जाने माने साइबर लॉ विशेषज्ञ और प्रख्यात अधिवक्ता पवन दुग्गल पवन जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में है अंग्रेजी में चर्चा से यस एंड टू समराइज वॉट द टॉपिक इज ऑन मनी मैटर्स टूडे विच इज साइबर सिक्योरिटी विथ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट श्री पवन दुग्गल ऑन साइबर सिक्योरिटी वी इंटेंड टू स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग वॉट सिक्योरिटी इज इन द साइबर स्पेस वेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन अदर related matters where the communications or the transactions are confidential in nature how privacy is protected for those who are transmitting this uh, confidential data uh, across uh, point to point and how important is cyber security uh, all across our lives so uh, pavan ji let's try and understand uh, how important is uh, cyber security in our everyday life and how do we broadly protect it today cyber security is an integral important element in our day to day lives earlier life was different because we were not totally dependent on the electronic ecosystem but today with increasingly all of us using either computers computer systems computer networks computer resources communication devices as also data and information in the electronic form one thing is very clear we are not just connected to the electronic ecosystem we are also intrinsically connected to the internet which is a ubiquitous kind of a network and once you are connected to the network you are also exposed to large number of vulnerabilities and potential security risks today cyber criminals have understood that the best way to target individuals organizations and institutions is to go ahead and breach their cyber security so that access can be had to not just their confidential data but also pertaining to their financial data and sensitive personal data including all kinds of data pertaining to credit cards and debit cards which can then be potentially misused on the internet for a variety of purposes that's the reason why cyber security has moved from just the periphery into the center stage of everybody's attention in today's world well when i look at the figures the figures are mind boggling last year in 2019 the world alone lost more than 2 trillion us dollars by way of cyber security breaches at a global level and of course that's not stopping by another estimate is telling us that by the time it will be 2021 the world would have lost more than 6 trillion us dollars as a economic loss by way of these kinds of cyber security breaches so cyber security now no longer is just the preserve of a select few it has to be an integral part of everybody's life and i keep on telling people that we will now have to reengineering our mindsets and our dna we'll have to start inculcating and incorporating cyber security as a way of life the expectation that the cyber security is the responsibility of the government or the companies or others is a wrong expectation today we are all under potential risks and we have to quickly realize that the chain in the cyber ecosystem is as strong as the weakest link therefore we have to be extremely careful that we do not become the weaker link because historically uh, studies have shown up 
that the weakest link in these kinds of cyber matters is the human being. हम लोग इंसान हैं इसलिए लोगों पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास कहीं ना कहीं हमको धोखे में ले आता है क्योंकि एक बार हमने अपने लेवल्स डाउन कर लिए और साइबर सुरक्षा पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो हमने पाया कि साथ ही साथ तुरंत हमारी न केवल सुरक्षा में भेद लगता है सेंद लगती है बल्कि साथ ही साथ हमारे पैसे भी जाते हैं एंड आई फाउंड दैट सो मेनी ऑफ इंडियंस आर लूजिंग मनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर वेदर दे आर यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स और इंटरनेट बैंकिंग और वराइटी ऑफ अदर सर्विसेज सो आई बिलीव विद नाउ इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट एंड विद नाउ द गिवन रियालिटी दैट इंटरनेट इज नाउ नॉट गोइंग अवे एंड दैट वी आर इंक्रीजिंग दी रिलाइंग ऑन द डिजिटल फॉर्मेट एंड गिवन द न्यू रियलाइजेशन पोस्ट द डी मॉनिटाइजेशन दैट द इलेक्ट्रॉनिक इको सिस्टम इज नो लॉन्गर अ लग्जरी इट्स अ नेसेसिटी आई थिंक वी एज इंडियंस हैव टू हैव अ फ्रेश लुक एट साइबर सिक्योरिटी So you just spoke about uh, the risk involved, which is primarily a financial loss. There's also the other <laughs> risk uh, when, whenever uh, sensitive information is hijacked or hacked, uh, as it's called in the IT terminology, and that information or communication is liable to blackmail and extortion. So there are multiple ways in which uh, one's reputation can be lost and found if the uh, blackmail or the ransom amount is paid. Absolutely. Today we are as vulnerable as anyone else. today you don't want to be seen on the internet as a person who's negligent who's uh, just not careful enough because at the end of the day it's your online reputation that's going to be fundamentally determining how people will be perceiving you gone are the days where you will meet a person and you will start taking your own opinions about the person today it's a standard kind of a protocol that whenever somebody has to meet another person he or she will google that particular person in order to find out <coughs> what is the specific uh, kind of background of that person and in case if you are not careful the chance of us being perceived in a negative light thanks to either a carelessness or uh, an oversight or negligence of any kind whatsoever could have a long term prejudicial impact upon our own reputation therefore we we are part of the digital citizenry it's an imperative duty upon our own selves that we must not only be cyber safe cyber secure but we must also project ourselves as reasonable people who do their normal due diligence and who are particularly consciously careful about cyber security because ultimately cyber security is not an individual's responsibility it's your own contribution towards making the ecosystem more strong more robust and more resilient and i that's the reason i believe that all of us in whichever profession we are when whatever educational qualifications that we have so long as we are using mobiles and the internet we must be extremely careful about the cyber security because we are casual uh, we often land up uh, sharing our mobiles with others sharing our credit cards debit card numbers with others and as indians we often are uh, people who tend to forget a lot so a lot of time as a matter of mere laziness we land up saving our credit card details banking details on our phones with the implicit presumption that the phone is potentially the most secure of all devices which is completely uh, contrary to the ground reality today hacking a phone is like a child's play in this kind of an ecosystem therefore the intrinsic realization has to come from within that we all have to start contributing in making ourselves more secure in making the ecosystem and the transactions more secure so that others can also be potentially at lesser lesser risk of being exposed to cyber crime पपा जी दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और दोनों का समाधान आपके माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए चाहूंगा एक कह लें कि जैसे मान लीजिए कि एकल व्यक्ति मैं हूं जिसे अपने मोबाइल को हैक होने से बचाने के लिए या कंप्यूटर को हैक होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए दूसरा छोटा मोटा हमारा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो हमारे यहां कंप्यूटर लगे हुए हैं उसमें इंटरनेट भी है और अचानक हमें सूचना आती है कि आपका कंप्यूटर अब काम नहीं करेगा आपने हमें इतना पैसा नहीं दिया तो फिर आप आपका आ, सारा कारोबार ठप हो जाएगा ये परिस्थितियां कैसे कब उत्पन्न होती हैं और इनका समाधान हम किस तरह पा सकते हैं यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए देखिए आप जब भी कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए ये कहीं ना कहीं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने वाला है और जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक प्रवाह में आप जुड़ जाते हैं लाजमी सी बात है ये वही चैनल होता है जिसके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के साइबर क्रिमिनल्स आते हैं आपको टारगेट करते हैं 
आज अगर हमारा सबसे ज्यादा महत्व है तो इसलिए नहीं कि हम मनुष्य हैं हम इंसान हैं इसलिए क्योंकि हम एक डेटा ऑब्जेक्ट हैं हम आज एक डेटा युग में रह रहे हैं जो डेटा प्रधान समाज है और डेटा प्रधान इकोनॉमी है जहां पर डेटा ही सर्वोप्रिय है तो इतनी सारी कंपनियां हमको इतना मुफ्त चीजें क्यों देती हैं इसलिए नहीं देती क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान हैं इसलिए देती हैं क्या कि वो चाहती हैं ताकि आप जो डेटा उत्पन्न कर रहे हैं उनका एक्सेस वो ले सके और उनका फिर वो सदुपयोग दुर, या दुरुपयोग कर सके अपने फाइनेंशियल पर्पजेस के लिए तो अगर आप अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ चीजें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी पहली बात मोबाइल फोन को पैसे से ज्यादा संभाल के रखिए क्यों क्योंकि मोबाइल फोन नॉर्मल कोई डिवाइस नहीं है उसके साथ आपकी आइडेंटिटी उसके साथ आपकी जिंदगी की हर वो परछाई छुपी हुई है जिसका आप परिकल्पना कर भी नहीं सकते दूसरी बात अगर आपका फोन किसी और व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो उसका जो दुरुपयोग होगा उसके कई सारे कानूनी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो आपको भुगतने पड़ेंगे तो फोन कुछ भी हो जाए किसी को नहीं देना दूसरा फोन के अंदर पासपोर्ट जरूर रखिए ताकि कोई भी व्यक्ति आपका फोन ले भी तो वो पासपोर्ट के बगैर अंदर घुस ना सके तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको अपना सेंसिटिव पर्सनल जो जानकारी या डेटा है वो मोबाइल फोन पे नहीं रखना है चौथी अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन ही डाउनलोड करिए जो अधिकृत प्ले स्टोर से या एप स्टोर से आप डाउनलोड कर रहे हैं हर कोई वेबसाइट से आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है पांचवी बात हमें होड़ में नहीं जाना सारी दुनिया कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही है इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमें भी वही काम करना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी जरूरी है उसके रिव्यूज ऑनलाइन पढ़ने जरूरी है इस बात तो को जानने के लिए कि ये सुरक्षित है या नहीं और अपने मोबाइल फोन का बैकअप जरूर करके रखिए क्योंकि मोबाइल से ज्यादा उसके अंदर जो डेटा है वो ज्यादा कीमती है महत्वपूर्ण है और कुछ मोबाइल फोन में अब तो ये फीचर भी आ गया है कि फाइंड योर ओन फोन यानी कि आईफोन के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं अगर आपका फोन गुम भी हो जाए आप लोकेशन से उसे ट्रैक कर सकते हैं कोशिश करें जहां तक हो सके मोबाइल फोन को केवल मोबाइल के लिए इस्तेमाल करें बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करें अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट प्रधान संबंधी एक्टिविटीज या गतिविधियां कर रहे हैं वो इन मोबाइल फोन पर ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुराग छोड़ते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह आपको कहीं ना कहीं आके ट्रैक किए जा सकते हैं और आपको टारगेट बनाया जा सकता है सिमिलरली अगर आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं एक अच्छा एंटीवायरस होना जरूरी है लैपटॉप का बैकअप हर हफ्ते में एक बार लेना जरूरी है कोशिश करनी है कि लैपटॉप पर अपने फाइनेंशियल जानकारी नहीं रखनी है कभी भी लैपटॉप का इस्तेमाल किसी और व्यक्ति को नहीं देना है अपने चाहे दोस्त हो चाहे सहपाठी हो किसी को ये चीज आपने नहीं प्रदान करनी है एक्सेस क्योंकि वो जो आपकी जानकारी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो बेसिकली आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी साइबर सुरक्षा को अपनाना पड़ेगा अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम लाना पड़ेगा अपने लैपटॉप में सिमिलरली अच्छा फायरवॉल डाल लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि जब कोई अनावश्यक तरीके से आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो आप पर अलर्ट मिल सके सिमिलरली जब आप इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपनी एस एम अलर्ट सेवाएं जरूर ले लें अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को छोटा रखें ये बुनियादी चीजें हैं भाई देखिए अगर मेरी जेब से पैसा जाएगा तो पैसा जाने वाला है इसलिए जेब में कम से कम पैसा रखूंगा ताकि अगर नुकसान हुआ तो कम से कम होगा बेसिकली जागरूक रहिए सतर्क रहिए जितने आप सावधान होंगे उतने ही आपकी डिवाइस आपका डेटा और आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य सुरक्षित होने वाला है पवन जी यू जस्ट स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग और डिवाइस फ्रॉम इंक्लूजन लीगल और इलीगल फ्रॉम अदर्स बट लेट्स लुक एट द लीगल इंक्लूजन साइड स्पेशली रिसिजुअल डेटा ऑन सोशल मीडिया विच इज यूज बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज टू प्रिडिक्ट वेन ए कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम मेक अ परचेजिंग डिसीजन हाउ इम्पोर्टेंट इज राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन सच सर्कमस्टांसिस वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ जस्टिस पुटुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया now your right to privacy is a part of your fundamental right to life so in case of the government or any of its agency is going ahead and violating your right to privacy you can hold or challenge the governmental action in the writ jurisdiction by filing a writ petition either before the high court under article 226 of the constitution of india or before the supreme court under article 32 of the constitution of india so your right to privacy is very important but please understand you have to equally start contributing in making your privacy more secure 
more private. Most of the time, we are completely ruthless in terms of being re reckless and careless in terms of sharing our information on social media. And if you, it's something like that. If you're going to keep the doors of your home open and then somebody intrudes into your home, then you cannot keep on shouting that, look, my privacy has been invaded. You have to be consciously, uh, consciously watching the fact that you have to protect your own privacy. But this right to privacy is now a fundamental right. So if any of your banks or credit card uh, companies are violating this right to privacy or they are sharing your information with any other third party, you can hold them. In addition, you can also uh, visit these kind of uh, legal entities with undesirable criminal consequences. For example, when somebody, any entity who is having your financial data is sharing your data with someone else without your permission, it's not just a violation of your right to privacy, it is also a criminal offense that's co committed under Section 66, read with Section 43 of the Information Technology Act 2000, as also uh, various provisions of the Indian Penal Code. The law is penalizing any kind of unauthorized access to your personal data which is taking place without your permission or your consent. Similarly, if somebody is capturing the private moments of your life or your private parts uh, on video or on photograph without your permission, that also becomes a specific offense under the Indian Information Technology Act. So this right to privacy is very important and I think more than uh, the government, we have to be careful that we must do as far as possible minimal efforts so as to share information with others. We must be bound down with the fundamental rule, share as little uh, with people and share on a need to know basis. Not the entire world needs to do what know what you are doing in your day to day life. And we were just discussing with uh, Senior Advocate of the Supreme Court, Sri Pavan Duggal, on cyber security on Money Matters, uh, which is a program on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.ir at the rate gmail.com. Viram ke baad ek baar phir se aapka swagat hai karikram Money Matters mein. Shotaon, vittiye sakshartah aur vittiye samaveshan par humara karikram Money Matters akashwani ke adhikarik YouTube channel aur digital platform par pratidin shaam 4 bajkar 5 minute se saadhe 4 ke beech prasarit hota hai. Is karikram mein aap email ki dwara bhi humse sawaal pooch sakte hai. बचत निवेश ऋण करों जैसे अन्य आपकी यदि कोई सवाल हैं तो इनका समाधान हो सकता है हमारा हर अंक किसी न किसी विषय पर केंद्रित होता है कल का हमारा विषय है सोना या इक्विटी दोनों में से किस में निवेश करना होगा बेहतर हमें सवाल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए moneymatters.eir@gmail.com आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी विषय पर और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में देश के जाने माने साइबर लॉ विशेषज्ञ और प्रख्यात अधिवक्ता पवन दुग्गल पवन जी आपने दो कह लें कि तकनीकी शब्द बताए थे एक मैं कहूंगा फायरवॉल यानी फायरवॉल और दूसरा आपने कहा था कि एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यहां हम दोनों की भूमिका समझना चाहेंगे और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर अक्सर लोगों में यह रहता है कि वो सिस्टम में जाके खुद से वायरस बनाते हैं और खुद से आपको अगली बार फिर आप उनसे और बेहतर लें इसके लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं इन दोनों की क्या भूमिका है और किस तरह ये हमारे सहायक हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें देखिए आज तकनीकी दुनिया में ये दोनों विशिष्ट अपना महत्व रखते हैं चाहे वो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हो या फायरवॉल्स हो एंटीवायरस प्रोग्राम्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई वायरस या कंटेमिनेंट या मेलवेयर आपकी इजाजत के बगैर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन पे ना घुसे और अगर घुसने की चेष्टा करे तो उसको तुरंत वहां पर रोक लिया जाए तो कोशिश होती है कि आपके सिस्टम या आपके मोबाइल को और उसके अंतर्गत जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखा जाए ताकि इस तरह की इन्फेक्शन आपके सिस्टम में ना आए एक बार ये इन्फेक्शन आ गई तो न केवल आपका पूरा डेटा चौपट कर सकती हैं आप कम्प्लीटली डेटा लूज कर सकते हैं और आपको बहुत इकोनॉमिक और आर्थिक लॉस भी पहुंच सकता है जहां हम बात करते हैं दूसरे संदर्भ में फायरवॉल की फायरवॉल की भूमिका अलग रहती है फायरवॉल की भूमिका इस दिशा से होती है कि वो एक द्वारपाल है जो आपने अपने द्वार पर लगा रखा है इस द्वारपाल का एक ही उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को द्वार के अंदर घुसने नहीं देना होता क्या है कि आज के संदर्भ में बहुत सारे तरीकों से आक्रमण किया जाता है डिवाइसेस पर मोबाइल फोन्स पर और इस 
बेहतरीन तरीके से किया जाता है कि भीषण तरीके से भी आप उसे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यू कैन रियली आइडेंटिफाई दैट सो देर फॉर दीज काइंड ऑफ फायर वॉल्स आर एबल टू इंट्रेंसिकली अंडरस्टैंड हाउ दीज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आर टेकिंग प्लेस एंड देन दे ट्राई टू नॉलीफाई द सेम एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग इन लेटिंग यू नो दैट सो मेनी डिस्टिंग काइंड ऑफ अटैक्स वर टेकिंग प्लेस ऑन योर नेटवर्क और ऑन योर कंप्यूटर वाइल यू आर स्लीप और वाइल यू आर बिजी सो ये दोनों ही अपना महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाते हैं आपके डेटा को आपके सिस्टम्स आपके मोबाइल को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है कुछ लोगों के दिलों में ये भी शख्सबा होती है कि भाई इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे चलिए छोड़ दीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आप इंटरनेट पर जाएं और किसी सर्च इंजन पर ढूंढ लीजिए बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध कंपनियों ने अपने फायरवॉल्स और अपने एंटीवायरस प्रोग्राम्स मुफ्त में ऑफर कर रखे हैं ठीक है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है बट इतने अच्छे द्वारपाल जरूर है कि आपके द्वार को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं तो मुझे लगता है इन टूल्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए आज की तारीख में आपकी जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही जानकारी में सेंध लगाने के लिए बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स और विभिन्न प्रकार के स्टेट और नॉन स्टेट संबंधी साइबर एक्टर्स तो जितनी आप जानकारी को प्रोटेक्ट रखेंगे जितना आप लोगों के साथ उसे शेयर नहीं करेंगे उतना ही आप ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे क्योंकि एक बार आपने बता दिया कि जी मेरे पास ये कुछ है या ये डेटा मेरे पास है समझ लीजिए एक बार चीज इंटरनेट पर आ गई तो सदैव के लिए वो जो डेटा है आपकी जेब से निकल गया और आप वापस उसे कभी भी नहीं ला पाते तो अब आपको देखना है कि आपने खुली आंखों से या बंद आंखों से अपनी गतिविधियां करनी है या अपने ट्रांजैक्शन शेयर करने हैं खासतौर पर कि आपने पद चिन्ह आपने किन किन हर एक लोगों के साथ शेयर करना है या कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करना है तो चॉइसिस पर्सनल रहनी पड़ेंगी लेकिन मुख्य तौर पर अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने डेटा की साइबर सुरक्षा में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्राइवेट बनना सीखिए अपनी चीजों को कम से कम शेयर करिए सारी दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस वक्त पर किस क्षण पर क्या गतिविधि कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि आपके विश्वास के काबिल हैं पवन जी वेन वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट अ वायरस इज वन कैन ड्रॉ एनालॉजी एक्चुअली विद बायोलॉजिकल वायरस इज बिकॉज दे मिमिक दम सेल्स प्रोटीन एंड अटैच दम सेल्स टू हेल्थी सेल्स which in turn uh, take over the infected and they move on to the next cell so you think that even the uh, virus that is infecting your files your documents they are also the similar nature is that how they invade uh, our information system aaj ke zamane mein dekhiye bahut zara प्रदूषण है तो लोगों के गला खांसी लगातार जुकाम चलता रहता है ये जुकाम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहां इन्फेक्शन आ गई है तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्शन आ जाती है तो अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका डेटा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा दीज इन्फेक्शन आर कॉल्ड इज कम्प्यूटर कंटेमिनेंट्स एंड एज द नेम सजेस्ट दीज आर कम्प्यूटर वायर आय दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मेलवेयर स्पाईवेयर और अदर अनइंटेंडेड प्रोग्राम्स विच आर रिटन ऑन कम्प्यूटर्स specifically keeping in mind the malicious intent or the criminal intentions of the uh, program writers the idea is that most of the times these computer virus or viri are going to come into your own system they are going to get senses embedded or attached within your system within your devices and depending on the specific manner in which they are written they are going ahead and doing their respective jobs for example there are some viri who would come into your system and who would quietly sit, sit in one corner watch whatever you are doing make a copy of whatever that you are activity you are doing including all your passwords all your details and then sending it outside to outside uh, cyber criminals similarly there are other viri who go ahead and lock your uh, devices uh, per se so you need to be more careful श्रोताओं uh, so, यहां पर बहुत सारी अनूठी जानकारियां आपको पवन दुग्गल जी के माध्यम से मिली हैं आप इसे दूर दूर तक प्रसारित करें और अपने आप को असुरक्षित होने से बचाएं श्रोताओं की ओर से पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद एंड आई होप लिस्नर्स इंजॉय टूडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन साइबर सिक्योरिटी विद सीनियर एडवोकेट श्री पवन दुग्गल टुमोरोज टॉपिक ऑन मनी मैटर्स इज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड वर्सेस एक्विटी एंड दैट्स ऑल इन मनी मैटर्स गुड बाय